YouTube channel. I'm Engineer Pogs. At ngayon, pag-uusapan natin kung paano mo ba makukuha ang lisensya ng isang master plumber o punong tubero. Who are allowed to take the master plumber licensure exam? You can take the master plumber licensure exam if you are a graduate of the following. BS in Architecture, BS in Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical, Chemical, and Mining Engineering. High school graduates can also take this examination, provided that you have at least 5 years work experience related to plumbing. Kailangan mo lang ng Certificate of Experience signed by a registered master plumber. But for BS in Electrical Engineering graduates, you must have at least 5 years of work experience related in your field to take this examination. When was the schedule of the Master Plumber Licensure Examination? The Master Plumber Licensure Exam was held every February and July of the year. I took this examination on July 2015 and gladly, I passed it on my first day. That was almost 3 years after I passed the Civil Engineering Licensure Exam. Hindi ako nakapag-take agad dahil wala akong idea na meron palang ganitong exam na pwede kong i-take aside from Civil Engineering Exam. What are the subjects in the Master Plumber Exam? Dito, merong apat na subject. Una, Plumbing Arithmetic, 10% for 2 hours. Plumbing Code, 10% for 2 hours. Sanitation, Plumbing Design and Installation, 40% for 5 hours. Yung tatlo na yun ay sa first day. And on the next day, Practical Problems, 40% for 5 hours. Yes, sa next day, half day na lang. Nung nag-take ako, ang naging breakdown ng grade ko ay 89 para sa Plumbing Arithmetic, 84 Plumbing Code, Sanitation, Plumbing Design and Installation, 78, at yung pinakamababa ko ay Practical Problems. But still, I got an average of 77.70%. Isaysay natin yung mga subjects. First, Plumbing Arithmetic. Sa Plumbing Arithmetic, ang coverage niya ay Algebra, Trigonometry, Geometry, Physics, and Financial Arithmetic. Sa Plumbing Arithmetic, hindi ako masyadong nahirapan kasi general math lang siya ng Civil Engineering Exam. Bali, ang nagdagdag ko lang na nireview dito sa Plumbing Arithmetic ay yung mga definition of terms, especially sa economics, mas madami. Kasi dito sa Plumbing Exam, included yung mga definition of terms. Nung nag-take kasi ako ng CE, hindi pa nun kasama yung mga definition of terms sa mathematics. Okay, 2 hours lang ang allotted time para sa Plumbing Arithmetic for 100 items. Kung isipin mo, medyo kulang siya. Ibawas mo na yung time na gugugulin mo para sa pag-shade ng answer. Based on my own experience, kasya naman siya. Yun nga lang, dapat mas mabilis ka mag-answer at dapat accurate yung solution mo. Next subject is plumbing code. Sa plumbing code, manggagaling lang yung question niya sa RA1378 or plumbing code of the Philippines. Yun nga lang, kailangan mong kabisaduhin at intindihin ang buong plumbing code cover to cover, even yung mga tables. Kasi ako mismo, na-experience ko na merong question sa board exam na kailangan ng table sa plumbing code pero hindi given ng table. Isa sa nakakabaliw na part ng plumbing code ay ang in-memorize lahat ng table sa sobrang dami. Sa unang part ng plumbing code, meron doon mga principles. Principle 1 to principle 22. Para sa akin, hindi naman importante na kabisado mo siya ng sunod-sunod. Basta ang malaga ay naiintindihan mo yung buong principle. Pero, nung nag-take ako ng board exam, may lumitaw na question at tinatanong kung anong principle number yung statement na given sa question. Like, totoo? Lumitaw yun? Hindi ko kinabisado yung pagkakasunod-sunod ng principle at saka kung anong principle number yung bawat statement. Pero nung palabas ako ng school, meron akong narinig na nag-uusap. Sabi niya, second taker daw siya. Kabisado niya daw yung principle 1 to 22. Kasi nung nag-take siya ng board exam, lumitaw daw yun. So yun, hindi ko siya kinabisado. Much better if dito sa plumbing code ka, mag start ng iyong pagre-review. Para mapamilyarize ka sa lahat ng terms na iyong may encounter along the way. Nahirapan ako sa plumbing terms kasi wala akong idea sa itsura ng mga binabasa ko. Lalo na wala naman kaming subject na plumbing nung college. Kaya ginagawa ko nung nag-review ako, sinesearch ko sa Google isa-isa yung mga plumbing terms na nababasa ko sa plumbing code. Iba yung mga functions and uses niya na wala doon sa plumbing code. Although 10% lang ang plumbing code, 
kailangan mo pa rin i-focus yung pag-re-review mo sa planning code. Dahil lumilitaw din siya sa sanitation at saka sa practical problems. Tip! Kung meron kayong makita ang planning book at yung content nun is different sa planning code, palagi mo sundin kung ano yung nasa planning code kasi yun yung reference ng exam. Madami pumapalya sa subject na to dahil ang hirap talaga i-memorize ng buong planning code. Kahit ako mismo, hindi ko din na-memorize yung buong planning code, lalo na yung table at saka yung nandun sa last part ng planning code sa sobrang dami. Yung mga symbol na nagkakabalibalik na sa utak ko. <laughs> Next subject is sanitation, planning design, and installation. Mahirap siya kasi sobrang lawak na cover niya. Even yung mga load na connected sa water, yung chemical content ng water, then yung effect niya on different materials like water tanks, pipes, even yung mga chemical symbol kasama din. Walang specific na reference para sa subject na to. As long as yung isang topic is connected or related dun sa topic na binigay ng PRC. Although 5 hours siya, pwede mo siyang matapos ng mas mabilis kasi sobra-sobra naman talaga yung 5 hours. Dahil dito, wala namang computation. More on definition of terms. Kaya kapag hindi mo talaga alam yung isang question, hindi mo siya naaral, gamit ka na lang ng theoretical guess, elimination of choices. So, discard ka na lang talaga kapag hindi mo naaral yung isang question na nilito doon sa exam. Last subject, practical problems. Kailangan ba may experience para pumasa? Hindi naman, basta naiintindihan mo yung concept ng inaaral mo. At kailangan, marunong ka din magbasa ng plano. Advantage na lang talaga kung may experience ka. Kasi ako mismo, naging struggle ko talaga na hindi ako familiar sa lahat ng terms na inaaral ko. Ni hindi ko man nga lang nakita yung mga inaaral ko sa personal. Tip na lang, pumunta ka na lang sa mga malalaking hardware. Kasi ako talaga, ginawa ko yun nung nagre-review ako. Dito lumilitaw yung mga practical problems or yung mga situational problems. Kaya sabi nila, advantage kapag may experience ka na. Pero basta naman naiintindihan mo yung concept, yung scenario, masasagutan mo siya. Eto, eto nagpaguho ng mga pangarap ng mga kasabayan ko. May limitaw ng 5 items, iba't iba klase ng pala. Like, pala? <laughs> Yung mga, ganong, yung, mga ganong, yung mga ganong situation na may lumilitaw na question na hindi mo talaga naaral, di ba din yun na? So, lucky guess o kaya theoretical guess. I-analyze mo na lang yung mga choices, kung alin yung mas tutugma. Like pala. Sabi nila kaya daw may lumitaw na pala kasi pag daw underground na piping layout. Pala talaga. <laughs> Isa pa sa mahirap sa practical problems, Merong ibibigay na plano, madali lang naman siya. Yun nga lang, sobrang liit ng figure. Ang gagawin mo lang sa plano, bibilangin mo lang for example kung ilan yung elbow. Like, para mo mabibila, dapat nga liit ng plano, hindi mo na nga mak makita yung plano sa sobrang liit. Sobrang liit, ang hirap talagang bilangin. Kahit magbibilang ka na lang ng bilang ng elbow, ng double T's. Ha? Ang hirap bilangin. Kaya kung pumasa kahit self-review, iyan ang katanungan ng karamihan kung kaya ba kapag self-review. Ako kasi, nag-review center ako. Bago ako mag-attend ng review center, totally wala akong ka-idea sa kung ano yung susuwing ko na laban. So, ginawa ko, one month bago mag-start ng review, punta ako ng rec ko. Naghanap ako ng mga review materials, so minabili ako ng plumbing code, then mga password. Kaso, yung password na nabili ko, mali-mali yung answer. So what I did, sinerge ko isa-isa yung nasa choices. Kasi hindi naman siguro siya mapupunta sa choices kung ang irrelevant siya sa planning. So doon ako nag-start na mag-review, in-expand ko na in-expand yung mga topic na nandun sa choices. Kaya kung pagdating ng review, hindi na ako nahirapan sumunod. Smooth na lang yung pag-attend ko ng review center. Tip! Kung atin ka ng review center, huwag mo iya sa lahat sa review center. Kasi based on my own experience, hindi enough yung lectures and handouts na binibigay ng review center sa amin. Nakadepende pa rin siya kung gano'ng kalawak yung pababasa at maaaral mo. So the more resources you have, the more chances of passing. Eto, para ma-motivate kayo na mag-take ng exam sa mga nagsasabi na wala silang time, nung time na nag-take ako ng master plumber, Nagbo-work ako na ng weekdays sa Manila. Then kapag Saturday, umuwi ako ng Nueva Ecija para mag ng Masters. Then kapag Sunday, balik ako ng Recto, ng Sampalo, para mag ng Review Center. Ginawa ko yun ng 3 months. Walang tainga pero sulit. Meron pa dati sa Review Center na inattendan ko. Doon sa plumbing terms, 
Nung diniscuss niya, ala, binasa lang niya. Hindi man lang niya in-explain yung functions, uses, kung paan, saan ito ginagamit, yun ito, ganyan. Basta, binasa lang niya. So, advice ko na lang, kung mag-review center kayo, choose wisely. Eto na. Meron ako dating estudyante, binigay ko sa kanya yung mga handouts ko sa planning. Then nakita ko, meron siyang mga additional handouts, hindi ko nga lang alam kung saan ang galing. Pumasa naman siya, self-review lang. To answer the question, yes, kaya ng self-review. Basta meron kang mga resources na gagamitin sa pag-review mo. Ano ang mahirap, civil engineering o master plumber? Master plumber, syempre. Kasi yung civil engineering, inaaral ko yan ng 5 years eh. Meron na akong idea dun sa kung ano yung i-exam. Sa master plumber, nag-start talaga ako sa scratch. Nung nag-take ako ng CE, ang rating ko 89.70. Pero nung nag-take ako ng planning, ang rating ko 77.70. That was only 2.3% lower from top 4. Yes, hanggang top 4 lang nun. Kasi kapag line of 7 na yung rating mo, hindi na siya kasama sa top 10. Nung nalaman ko yung result, hindi talaga ako nakatulog kasi 2.3% na lang. Kapag i-convert mo yun sa number of questions, 5 questions lang, pero okay lang. Malaga pumasa, di ba? Tapos yung national passing rate ng plumbing kasi mababa. Nung time namin nasa 20% lang. Hindi ko kayo dinidiscourage na mag-take ng master plumber. Sa akin lang, kung mag-take ka, dapat disidido ka na. Dapat, seryosoin mo na yung pag-review. Para sa unang take mo pa lang, pasado na. Magiging course na ba ang master plumber? Nung nag-take ako ng July 2015, sabi nila, yun na yung last exam para sa master plumber dahil magiging course na siya. Pero after 5 years, hindi pa rin siya nagiging course. Malay natin, kaya habang may time ka, mag-take ka na. Tulad na nangyari sa broker and sa environmental planner, hindi na ako nagkaroon ng chance na mag-take dahil naging course na sila. So, isha-share ko sa inyo yung mga additional tips para pumasa kayo. May isha-share ako sa inyo na ilang techniques para pumasa kayo. Ginawa ko to nung nag-take ako ng materials engineer. Pero nung nag-take ako ng civil engineer and master plumber, hindi ko siya ginawa. Ngayon kasi, uso na mga Facebook groups. So, sali lang kayo sa mga Facebook groups para kung meron kayong mga question na na lalabuhan kayo kung ano yung tamang sagot, pwede kayo mag-post doon sa mga groups na yon. I'm sure naman, meron at merong sasagot sa inyo. Hindi ko siya ginawa dati dahil ugali ko na mag-deactivate ng social media account ko kapag nagre-review ako. Ayoko ng distraction. <laughs> Next is, hanap kayo ng kaibigan nyo na nag-take na ng planning. I'm sure meron siya mga files na ginamit niya na nagre-review siya. Ako kasi nung nagre-review ako, lahat ng files ko, dinownload ko lang talaga kay Google. So yun, Google, Google lang din. Ayun lang, gusto ko sabihin na good luck sa inyong lahat na mag-take ng master plumber. Kaya mo yan, tiyagahan lang talaga sa pag-aaral. Kasi, kasi lahat ng bagay na pinaghihirapan natin, hindi eh, worth it natin.